குடகு நாட்டில் பிறந்த பொன்னி நதி ரொம்ப தூரம் கடந்து வங்கக்கடலில் சேரும்போது பல கிளைகளாக பிரிந்து சேருது அதில் தெற்கு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு அழகான சிற்றாறு தான் அரிசிலாறு அதோட அழகை பற்றி நம்ம ஆசிரியர் கல்கி அவர்கள் ரொம்ப அருமையாக வர்ணிக்கிறாரு அந்த அரிசலாற்றில் ஒரு படகில் சில மங்கைகள் பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க அதில் ஒருத்தி ஏழு உலகையும் ஆள பிறந்த ராணியைப் போல கம்பீரமான தோற்றமுடையவள் செந்தாமரை மலரையும் பூர்ண சந்திரனையும் மொத்த அழகுடையவள் அவள் தான் சுந்தரச்சோழ மகாராஜாவின் அருமை புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் புகழ் பெற்ற ராஜராஜ சோழனுடைய சகோதரி அவருடைய மகன் ராஜேந்திர சோழனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாகவும் மண்ணாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தமிழ் பெரும் செல்வி அரசலங்குமாரி என்றும் இளைய பிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி இன்னொருத்தி கையில் வீணையுடன் அமர்ந்திருக்கும் சாந்த சுந்தரி குமுத மலரையும் காலை பிறையும் மொத்த அழகுடையவள் அவள்தான் கொடும்பாலூர் சிற்றரசின் இளவரசி வானதி குந்தவை பிராட்டியின் தோழமை நாடி வந்த பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதி ஆக போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறாள் மற்றவர்கள் வானதியைப் போல் குந்தவையின் தோழமை நாடி வந்த பிற சிற்றரசுகளின் குமாரிகள் வானதி வீணையை மீட்ட சிலப்பதிகார பாடலை பாடிக்கொண்டு அனைவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் படகு ஒரிடத்தில் கரை ஒதுங்குகிறது அதிலிருந்து குந்தவையும் வானதியும் இறங்குகிறார்கள் குந்தவை மற்றவர்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நிமிடத்திலேயே திரும்பி வந்துடுறோம்னு சொல்கிறா தோழிகளில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைச்சிக்கிட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போனது அங்கிருந்தவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஏமாற்றமாக இருக்குது குதிரை பூட்டின ரதம் ஒன்று நிற்குது அதில் ரெண்டு பேரும் ஏறி போயிட்டுருக்காங்க வானதி எங்க போறோம்னு குந்தவை கிட்ட கேட்டதுக்கு ஜோதிடர் வீட்டுக்குன்னு குந்தவை சொல்றா எதுக்குன்னு வானதி கேட்டதுக்கு உன்னை பத்தி கேட்கத்தான் நீ தான் ரொம்ப உடம்பு மெலிஞ்சுக்கிட்டே போற விரம பிடிச்சவ மாதிரி இருக்க அதை பத்தி கேட்கத்தான்னு குந்தவை சொல்றா என்ன பத்தினா வேணவே வேணா வாங்க திரும்ப போயிடலாம்னு சொல்றா வானதி இல்ல ஏடி அம்மா இல்ல உன்னை பற்றி இல்லை என்னை பற்றி தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா இல்லை கடைசி வரைக்கும் கண்ணி பெண்ணாகவே இருக்க போகிறேனான்னு கேட்கத்தான்னு சொல்கிறா குந்தவை இதுக்கு எதுக்கு ஜோசியரை கேட்கணும் அக்கா நீங்கள் தலையை அசைச்சா இமயமலையிலேருந்து குமரி முனை வரையில் இருக்கிற ஐம்பத்தாறு தேசத்து அரசர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்கிறா வானதி எந்த அரசனை மணந்தாலும் அந்த நாட்டிற்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் திருமணத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த சோழ நாட்டில் இருந்து போக விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறா குந்தவை திருமணத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் கணவரையும் இங்கேயே இருக்க சொல்லிடலாம்லன்னு வானதி சொன்னதுக்கு வேற்று நாட்டு அரசரை இங்கே தங்க சொன்னால் அது நிறைய தொல்லைகளை தரும்னு சொல்கிறா குந்தவை அப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணாமலே இருந்துருவீங்களான்னு வானதி கேட்குறா கல்யாணம் பண்ணணும்னா அனாதையான ஒரு சோழ நாட்டு வீரனை தான் மணப்பேன் அப்போ தான் வேற்று நாட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் வராது இங்கேயே இருக்கலாம்னு சொல்கிறா குந்தவை அக்கா அப்படின்னா நீங்கள் சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீங்கல்ல நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோட சேர்ந்து வர வேண்டியிருக்கோம் எனக்கு இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக விருப்பமே இல்லைன்னு சொல்கிறா வானதி அதுக்கு குந்தவை உனக்கு திருமணம் ஆனால் நீ போய் தானே ஆகணும்னு சொல்கிறா நான் கல்யாணமே செய்துக்க மாட்டேன் அக்கான்னு சொல்கிறா வானதி இதை கேட்ட குந்தவை அடியே கல்லி உன் விஷயம்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சியா உனக்கு சோழ நாட்டு மேலெல்லாம் ஆசை கிடையாது நீ ஆசை வச்சிருக்க சோழ நாடு வாழும் வேலும் ஏந்தி இல் நாட்டுக்கு போர் புரிய போயிருக்கு உன் விஷயம் எல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைச்சியான்னு சொல்றா குந்தவை வானதி அப்படியெல்லாம் இல்ல அக்கா நான் எங்க அவர் எங்க எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு சொல்றா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அதை பத்தி கேட்கலாம்னு தான் ஜோசர் கிட்ட போறோம்னு சொல்றா குந்தவை குழந்தை ஜோதிடரோட வீடு அந்த நகரோட மூளையில் காளி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இந்நாளில் கும்பகோணம்னு அழைக்கப்படுற ஊர் தான் அன்று குடந்தை குடமூக்குன்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு குடந்தை ஜோதிடரால் அந்த ஊர் மிகவும் புகழ் பெற்று இருந்துச்சு அங்கே அடிக்கடி வந்த அனுபவம் இருந்த மாதிரி ரதசாரதி ரதத்தை ஓட்டிட்டு போய் ஜோசியர் வீட்டு வாசலில் நிறுத்தினான் ஜோசியர் இளைய பிராட்டி குந்தவைய வரவேற்கிறாரு 
குந்தவை வேற யாரும் இந்த நேரத்துல வரமாட்டாங்கன்றத உறுதி செய்துக்கிறா ஜோதிடரோட சீடனை வாசல்ல நிறுத்தி யாரும் வராம காவல் புரிய சொல்லிட்டு ஜோதிடர் ரெண்டு பேரையும் அழைச்சிட்டு உள்ள போறாரு அப்ப குந்தவை வானதியை காட்டி இவ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தா வந்து எட்டு மாசம் நல்லாதான் இருந்தா இப்போ நாலு மாசமா இவ உடம்பே சரியில்லை சரியா சாப்பிட்றது இல்ல பிரம பிடிச்சவ மாதிரி இருக்கா என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்றா இவர் கொடும்பாலூர் கோமாளியின் செல்வ புதல்வி வானதி தானே இவரோட ஜாதகம் என்கிட்ட இருக்குன்னு புரட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு ஜோதிடர் சோழர்களோட இடைக்கால தலைநகரான பழையாறையில வசித்த அரச குலத்தினர் அனைவரோட ஜாதகத்தையும் குழந்தை ஜோதிடர் சேகரிச்சு வச்சிருந்தாரு அப்படி சேகரிச்சு வச்சிருந்ததுல இருந்துதான் கொடும்பாலூர் இளவரசியின் ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு புரட்டி பார்த்துட்டு ஜோசியர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா சொல்றேன் உங்களோட ஜாதகத்தை விட இது ரொம்ப அதிர்ஷ்டமானது நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அபசகுண மாதிரி தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்திருக்கும் ஆனா அது அபசகுணம் இல்ல அதுல இருந்துதான் இந்த பொண்ணுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டமும் வரப்போகுது இவருக்கு கணவன் வெகு தூரத்துல இருந்து வரப்போறது இல்ல பக்கத்துலயே இருக்காரு ஆனாலும் அவர் இப்போ இங்கே இல்ல கடல் கடந்து போயிருக்காரு அவர் கையில சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும் இந்த பெண்ணோட கால்ல செந்தாமரை இதழ்களோட ரேகை இருக்கும் ஒரு காலத்துல ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னர் குல பெண்களும் பட்ட மகிழ்ச்சிகளும் அரசியலங்குமாரிகளும் இந்த பெண்ணரசின் பாதம் தோடும் பாக்கியத்துக்காக தவம் கிடப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு குழந்தை ஜோதிடர் போதும் ஜோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னா என்னை இங்க இருந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடுவா இவளுக்கு வாய்க்க போகும் கணவனை பத்தி சொல்லுங்கள்னு குந்தவை கேக்குறா ஆஹா சொல்றேன்னு மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஜோதிடர் இவளை கல்யாணம் செய்ய போகிறவன் வீராதி வீரன் மன்னாதி மன்னனாய் இருப்பான் சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்துல பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் நீ சொல்வதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும்னு கேக்குறா குந்தவை இன்று நீங்கள் நம்பலைனா பரவாயில்ல ஆனா ஒரு நாள் கண்டிப்பா நம்புவீங்கன்னு சொல்லி தொடர்ந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஜோதிடர் இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த இளவரசிய மனந்துகொள்ள போற வீரனுக்கு நிறைய அபாயங்களும் கண்டங்களும் பகைவர்களும் உண்டு ஆனா எல்லாத்தையும் கடந்து மகோனத பதவியை அடைவான் அது போல இவளோட வயிற்றுல ஆளிலை ரேகைகள் இருக்கும் ஆளிலையில பள்ளி கொண்ட மகாவிஷ்ணுவ போல இவளோட வயிற்றுல பிறக்க போகும் பிள்ளை எந்தவித இடைஞ்சல்களும் தடங்கல்களும் அபாயங்களும் இல்லாம தொட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறுவான் அவன் பிறந்த குளத்தின் கீர்த்தி உலகளவும் பரவி உள்ளளவும் நின்று நிலவும் அப்படின்னு ஆவேசம் வந்தவனை போல சொல்லி முடிக்கிறார் ஜோதிடர் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த வானதி மயங்கி விழுந்துடுறா குந்தவை ஜோதிடர் கிட்ட தண்ணி வாங்கி வானதி முகத்துல தெளிக்கிறா இவன் இது போல ஐந்தாறு தடவை மயங்கி விழுந்திருக்கான்னு சொல்றா குந்தவை பின் மெல்லிய குரல்ல ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா வானத்துல வால் நட்சத்திரம் தோன்றுறதே ஏதாவது காரணம் உண்டான்னு கேக்குறா குந்தவை ராஜாங்கத்துக்கெல்லாம் ஜோசியம் பார்க்க எனக்கு தெரியாது அது பெரிய பெரிய மகான்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் வேணா தெரியும்னு சொல்றாரு ஜோதிடர் ராஜாங்கத்துக்கு பார்த்து சொல்ல முடியலனாலும் என் தந்தை மற்றும் சகோதரர்களை பத்தி சொல்லலாம்லன்னு கேட்கிறா குந்தவை இன்னொரு நாள் கண்டிப்பா சொல்றேன் ஆனா இது எல்லாருக்குமே போதாத காலம்தான் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க மகாராஜாவுக்கும் ஒரு பெரிய கண்டம் இருக்கு ஆனா துர்கா தேவியோட அருளால எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும்னு சொல்றாரு ஜோதிடர் அந்த நேரத்துல வானதி மயக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கிறா ரெண்டு பேரும் கிளம்ப தயாராகிறாங்க அப்போ ஜோதிடர் அம்பிகை தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஓலைச்சுவடிகளை கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஜோசியரே எனக்கு நிறைய சொன்னீங்க ஆனா அக்காவுக்கு ஒண்ணுமே சொல்லலையே அவரை மணக்க போகும் வீராதி வீரன் எப்போது வருவார் எப்படி வருவார் எங்கிருந்து வருவார்னு கேக்குறா வானதி முப்பத்தி ரெண்டு சாமுத்திரிக்கா லட்சணமும் பொருந்தியவர் பக்திமான் பெரிய வீரர் ஒருவர் வெகு விரைவிலேயே வரப்போகிறாருன்னு சொல்றாரு ஜோதிடர் எப்படி வருவார் குதிரை மேலா ரதத்தில் ஏரியா யானை மேலா இல்ல நேர வானத்துல இருந்து கூரைய பொத்துக்கிட்டு வரப்போறாரான்னு குந்தவை தேவி கேலியா கேக்குறா அந்த நேரத்துல வானதி அக்கா வெளியில ஏதோ குதிரையோட காலடி சத்தம் கேக்குது அது நம்மள நோக்கி வர மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்றா யாராவது வீதியில போவாங்கன்னு சொல்றா குந்தவை அந்த நேரத்துல ஜோசியரோட சீடன் யாரு கூடவோ விவாதம் பண்ற மாதிரி கேக்குது இது ஜோசியர் வீடு தானே 
நான் உள்ளே போகணும்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு அந்த குரலுக்கு சொந்தமானவன் திடீர்னு கதவு திறந்துக்கிட்டு உள்ளே வந்துடுறான் அது வேறு யாரும் இல்லைங்க அது நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் அவன் உள்ளே வந்ததும் அங்கே இருந்தவங்களெல்லாம் பார்க்குறான் குந்தவை தேவியை பார்த்து மயங்கிடுறான் அப்புறம் உள்ள பெண்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தா வந்திருப்பேனான்னு சொல்லிக்கிட்டே வெளியில் போகிறான் போகிறதுக்குள்ள மறுபடியும் குந்தவை தேவியை பார்க்குறான் ஜோசியரே இவர் யார்னு கேட்குறா குந்தவை தெரியல தாயே யாரோ அசலூர்காரர் மாதிரி தெரியுது பெரிய முரட்டு பிள்ளை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஜோதிடர் ஜோதிடர் ரெண்டு பேருக்கும் குங்குமம் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் அங்கே இருந்து வெளியில் கிளம்புறாங்க அப்போது வந்தித்தேவன் மணித்து விடுங்கள் பெண்கள் இருக்கீங்கன்னு தெரியாமல் வந்துட்டேன்னு குந்தவையை பார்த்து சொல்கிறான் குந்தவை தேவி எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அவனை ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்த்துட்டு வானதியை கூட்டிட்டு ரதத்தில் ஏறி போயிடுறாங்க குழந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாது போல ஒருத்தன் வழிய வந்து பேசுகிறான் ஒரு வார்த்தை கூட பதில் சொல்லாமல் போகிறாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே அவங்க ரதம் போன திசையவே பார்த்துட்டு நிற்கிறான் வந்தியத்தேவன் கொள்ளிட நதியில் படகுல ஏறின வந்தியத்தேவன் இங்கே எப்படி திடீர்னு வந்தான் எதுக்காக வந்தான் அப்படின்ற காரணத்தெல்லாம் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து கதையை கேட்க சேனலில் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ